Mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi Tuệ Tâm Giác Ngộ. Xin được kính chúc các khán thính giả thân thiết của kênh sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Quý vị và các bạn thân mến, tính tới năm 2022, Nhật Bản đã có 90.526 người từ 100 tuổi trở lên và là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Tỷ lệ bệnh tật mà nhóm đối tượng này mắc phải cũng vô cùng là thấp. Đây là điều đặc biệt mà nhiều nước trên thế giới đều mong muốn học theo bí quyết của người Nhật. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 5 bí quyết chăm sóc sức khỏe tuyệt vời giúp có tuổi thọ cao như người Nhật nhé. 5 bí quyết của người Nhật khiến người luôn khỏe mà không tốn tiền Mến chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Có thể cô bác chưa biết, bắt đầu từ năm 1963, chính phủ Nhật Bản đã tiến hành thống kê số lượng người cao tuổi ở đất nước này. Mỗi người sống trên 100 tuổi sẽ được tặng một cái cốc đúc bằng bạc nguyên chất và thư chúc mừng của Thủ tướng. Thời điểm đó, nước Nhật có 153 người thuộc nhóm trên 100 tuổi. Cho đến năm 2022, Nhật Bản đã có 90.526 người từ 100 tuổi trở lên và là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Cứ mỗi 25 năm, tuổi thọ của người Nhật lại tăng lên ít nhất 4 tuổi và tỷ lệ bệnh tật mà nhóm đối tượng này mắc phải cũng vô cùng thấp. Bên cạnh đó, số liệu cũng cho thấy tỷ lệ tử vong do đột quỵ của người Nhật chỉ đứng thứ 152 trên thế giới, tỷ lệ tử vong do ung thư vú đứng thứ 134, do bệnh gan đứng thứ 153, do bệnh phổi đứng thứ 166. Đây là thứ hạng được xếp trên tổng số 172 quốc gia trên thế giới. Như vậy có thể kết luận rằng tỷ lệ tử vong do bệnh tật tại Nhật thấp hơn nhiều so với các nước khác. Vì vậy, người Nhật được coi là biểu tượng của việc sống khỏe, sống thọ và luôn được các nước trên thế giới học hỏi. Để được như họ, cô bác cũng có thể thực hành lối sống lành mạnh gồm những bí quyết chẳng hề tốn kém sau. 1. Làm việc chăm chỉ và nghỉ hưu muộn Độ tuổi nghỉ hưu của Nhật Bản là 65 tuổi cho cả nam và nữ. Độ tuổi này về cơ bản là cao hơn so với các quốc gia khác. Song trên thực tế thì có khoảng 23% người Nhật trên 65 tuổi vẫn còn đi làm. Thậm chí tại một công ty sản xuất sữa chua nổi tiếng của Nhật Bản vẫn đang có 5.000 nhân viên bán hàng trên 60 tuổi. Chủ yếu là phụ nữ bán sản phẩm của công ty bằng cách đến từng nhà và văn phòng của khách hàng để chào hàng. Để sống lâu hơn, tiến sĩ Shiji Aki Hinohara, người xây dựng nền móng cho nền y học Nhật Bản, cũng khuyên người dân nên làm việc chăm chỉ, không nghỉ hưu hoặc nếu có thì cũng nên nghỉ hưu sau 65 tuổi. Mỗi ngày, vị tiến sĩ này có thể dành ra 18 giờ để điều trị cho các bệnh nhân cho đến khi ông qua đời ở tuổi 105. Những người Nhật về hưu cũng được khuyến khích tiếp tục nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn của mình, tham gia hoạt động thể chất, đi du lịch, sinh hoạt câu lạc bộ, tập dưỡng sinh. 2. Đi bộ Người Nhật rất thích đi bộ. Nếu phải chọn giữa 8 phút đi ô tô và nửa giờ đi bộ để đến một địa điểm, nhiều người Nhật sẽ chọn cách đi bộ. Trẻ em Nhật Bản về cơ bản cũng thường đi bộ đến trường. Nhân viên văn phòng Nhật Bản cũng dành nhiều thời gian để đi bộ đến chỗ làm. Ngoài ra, ở Nhật Bản cũng có rất nhiều đồi núi và một số con đường cần phải lên dốc và xuống dốc. Vì vậy, đối với người Nhật mà nói, việc đi lại không chỉ đơn giản là di chuyển, mà đó còn là một loại hình thể dục vô cùng lành mạnh cho cơ thể. Một cuộc khảo sát đã phát hiện ra rằng thời gian đi bộ trung bình càng dài thì khả năng người dân ở đây mắc các căn bệnh về đĩa đệm càng thấp. Ngoài ra đi bộ cũng là một trong những cách tốt nhất để chống lại lão hóa vì chúng sẽ giúp cho các cơ trên cơ thể của cô bác luôn hoạt động. Bên cạnh đó chúng cũng giúp cho cô bác củng cố xương khớp và trẻ lâu hơn. Chính vì những lý do này mà thể lực và sức khỏe của người dân Nhật cũng luôn được đảm bảo. 3. Tắm nắng Tắm nắng là thói quen rất tốt dành cho cơ thể của chúng ta vì ánh nắng sẽ kích thích cơ thể tổng hợp vitamin D. Loại vitamin này sẽ giúp cô bác giảm nguy cơ sơ vữa mạch máu và làm giảm tình trạng cảm cúm, đặc biệt là ở trẻ em. Có một nghiên cứu nhỏ đã chỉ ra rằng việc bổ sung vitamin D vào mùa đông đã giúp làm giảm số lượng học sinh Nhật Bản bị cúm do thời tiết. Như vậy, vitamin D đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch để chúng ta chống lại các loại virus, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh. Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều hơn cũng có thể làm tăng lượng canxi và phốt pho, từ đó giúp xương chắc khỏe và ngăn ngừa quá trình loãng xương cực kỳ hiệu quả. Tắm nắng cũng rất tốt cho tim bởi ánh nắng mặt trời có thể làm tăng tốc độ lưu thông máu, làm tăng nhu cầu tiêu thụ oxy ở cơ tim, giúp điều hòa huyết áp, từ đó hạn chế nguy cơ mắc các căn bệnh về tim mạch cho cô bác. Tuy nhiên, cô bác cũng cần phải tắm nắng cho đúng cách thì mới có thể khỏe mạnh và sống lâu được. 
Thời điểm an toàn nhất mà cô bác có thể tắm nắng là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Ngoài ra, cô bác cũng không nên tắm nắng quá 30 phút để tránh gây hại cho cơ thể. Bên cạnh đó, cô bác cũng không nên tắm nắng khi ngồi trong cửa kính vì cửa kính sẽ làm ngăn chặn quá trình tổng hợp vitamin của cơ thể. 4. Giữ cho tinh thần luôn lạc quan Một tâm trạng tốt chính là yếu tố quan trọng để cô bác có được một sức khỏe tốt. Nếu tinh thần của cô bác luôn mệt mỏi hoặc tâm trạng của cô bác bị xuống dốc thì sức đề kháng của cơ thể cũng sẽ bị giảm sút theo. Và điều này sẽ khiến cho cô bác dễ mắc phải một số bệnh tật nguy hiểm. Bên cạnh đó, tình trạng căng thẳng cũng gây ra những tác hại nghiêm trọng cho các bộ phận trong cơ thể. Những ảnh hưởng tiêu cực này có thể kể đến như làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và các vấn đề về đường ruột. Thậm chí một nghiên cứu gần đây cũng cho thấy, nếu như cô bác căng thẳng quá lâu thì điều này có thể kích hoạt sự phát triển của các tế bào gây ung thư trong cơ thể. Do đó, các chuyên gia khẳng định rằng việc duy trì tâm trạng vui vẻ và thái độ sống tích cực sẽ rất có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ của cô bác. 5. Học cách thức giấc thật chậm khi chúng ta đi ngủ thì huyết áp sẽ xuống rất thấp và chúng có xu hướng tăng nhanh hơn khi chúng ta bắt đầu thức dậy. Do đó, nếu cô bác vừa mở mắt ra mà đã vội bật dậy và ra khỏi giường thì cô bác có thể gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Nhẹ thì cô bác có thể cảm thấy hoa mắt hoặc xây sẩm mặt mày. Nặng thì cô bác có thể ngất xỉu, vỡ mạch máu não, đột quỵ hoặc tử vong. Do đó, những người Nhật bị cao huyết áp và bệnh tim luôn được khuyến cáo rằng trước khi rời khỏi giường nên thực hiện một số bài tập nhẹ nhàng ngay trong tư thế nằm. Các vận động này sẽ giúp cho họ kéo giãn cơ và xương, đồng thời làm cho tuần hoàn máu của họ được lưu thông. Phương pháp này cũng có thể giúp cô bác ngăn ngừa chứng thiếu máu não rất tốt so với việc cô bác đột ngột ngồi dậy và ra khỏi giường. Những yếu tố khác giúp người Nhật tăng cường sức khỏe 1. Chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh Người Nhật rất thích ăn các loại thực phẩm có đặc trưng kháng viêm và ngăn ngừa lão hóa như cá, rong biển, trái cây, đậu phụ. Họ hầu như chỉ ăn các loại cá biển giàu axit béo omega 3 như cá hồi, cá ngừ, cá thu bởi chúng rất tốt cho tim mạch. Người dân của đất nước này cũng ăn rất nhiều loại rau như súp lơ xanh, cải bắp, cải xoăn. Tất cả những loại thực phẩm này đều chứa ít chất béo bão hòa và đường nhưng lại rất giàu vitamin và khoáng chất. Vì vậy, chúng có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc phải ung thư và bệnh tim vô cùng hữu hiệu. Năm 2005, chính phủ Nhật Bản còn vạch ra một bản hướng dẫn chế độ ăn cho cả nước noi theo. Trung tâm Y tế Toàn cầu ở Tokyo đã theo dõi 80.000 người từ 45 đến 75 tuổi, tuân thủ theo chế độ ăn này trong suốt 15 năm. Và kết quả cho thấy những người thực hiện theo chế độ ăn này có tỷ lệ tử vong thấp hơn 15% so với những người không thực hiện. Cách sửa soạn bữa ăn cũng là yếu tố góp phần giúp người Nhật cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Thay vì đặt thức ăn trên các đĩa lớn, họ thường bày biện các món ăn vào trong những cái bát nhỏ. Thông thường sẽ là một bát cơm, một bát súp, một đĩa cá hoặc thịt, 2 đến 3 đĩa rau củ quả cho mỗi bữa ăn. Bên cạnh đó, người Nhật cũng có hai nguyên tắc vàng trong ăn uống. Đầu tiên là mùa nào thức nấy để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp những thực phẩm tươi ngon nhất. Thứ hai là không ăn quá no. Cho dù ngon miệng thì họ cũng chỉ ăn no khoảng 80% để đảm bảo cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt nhất có thể. 2. Biết cách hưởng thụ tuổi già Nhật Bản không có nhiều người siêu giàu, cả nước chỉ có 6 người Nhật lọt vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, người Nhật ở xứ sở mặt trời mọc rất biết cách sống hưởng thụ. Ở Nhật, người cao tuổi không có nghĩa là ngừng vui chơi, mua sắm. Có 62,7% người cao tuổi ở xứ Phủ Tang sử dụng Internet để tìm hiểu về các chuyến du lịch và mua tour theo hình thức online. Ngoài ra, họ còn đến những thiên đường mua sắm và giải trí dành riêng cho người cao tuổi. Những trung tâm này thường mở cửa sớm 3 tiếng so với những trung tâm khác bởi người cao tuổi hay dậy sớm. Xe đẩy cũng được thiết kế nhẹ hơn 30% so với các siêu thị bình thường. Những trung tâm này còn bày bán các loại đồ ăn có chứa hàm lượng muối và chất béo phù hợp cho người cao tuổi. Ngoài ra, người cao tuổi tại đây còn đến các lớp tập thể dục miễn phí, các phòng đánh cờ hoặc phục hồi chức năng để gặp gỡ, giao lưu và trò chuyện. Chính những điều này đã giúp những người cao tuổi tại Nhật có thể chất và tinh thần luôn ở mức tốt nhất có thể. Có thể kết luận rằng người Nhật không chỉ sống thọ mà còn rất khỏe mạnh. Nhìn chung, chỉ cần chăm chỉ luyện tập cho cơ thể và có lối sống thật khoa học là người Nhật đã có được một sức khỏe tốt và một tuổi thọ kéo dài. Những bí quyết sống vui khỏe của người dân xứ sở Hoa Anh Đào đã được nhiều nước trên thế giới học hỏi và xem như hình mẫu để nâng cao chất lượng cuộc sống cho mình. Do đó, cô bác cứ yên tâm áp dụng chúng để có được một sức khỏe và một tuổi thọ như mong muốn cô bác nhé. Như vậy là video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, cô bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh 
để nhận được những video mới nhất từ tuệ tâm giác ngộ. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo.